നമസ്കാരം പി എസ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അതായത് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പി എസ് സി നടത്തിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ കെ സി എം എം എഫ് എന്ന പരീക്ഷയുടെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പി എസ് സി തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആൻസറൊക്കെയാണ് വായിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി കോഡ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർക്ക് ഈ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കമൻസിലിടുക ഓക്കെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തായ്പിങ് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി അത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയാണ് ഭരണവർഗത്തെ അട്ടിമറിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വരെ നീണ്ടു നിന്നു പതിനാറ് പ്രവിശ്യകളിൽ വ്യാപിക്കുകയും അറുന്നൂറിലധികം നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി അതും ഒന്നും രണ്ടും ആണ് അതായത് സി ആണ് ഉത്തരം സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കിരീട നേട്ടമാണ് ഭൂഷ്വാസിയ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ വിപ്ലവം ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെയും ഭൂഷ്വായുടെയും വരവ് അടയാളപ്പെടുത്തി അതായത് സി ഇനി മൂന്ന് അഹിംസയെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ശരി അതും ഒന്നും രണ്ടും തന്നെയാണ് അതായത് ബി ആണ് ഉത്തരം ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഹിംസ ഒരു തത്വമായിരുന്നു പിന്നെ സി ആർ ദാസ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മൗലാന ആസാദ് സർദാർ പട്ടേൽ ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ് എന്നിവർക്ക് ഇത് നയപരമായ കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ബി ആണ് ഉത്തരം നാല് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ശരിയായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നേക്കണ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇനി ആറ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യാത്രാ വിവരണയങ്ങളെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായത് അത് ജി പി പിള്ളയുടെ ലണ്ടനും പ പരീസും എന്നുള്ളത് പിന്നെ മാർ തോമസ് കുര്യാളശ്ശേരിയുടെ രോമയാത്ര അതായത് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അതായത് ഡി ആണ് ഉത്തരം ഏഴ് ഹോമോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയർത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഡി ആണ് ഉത്തരം എട്ട് ട്രോപ്പോഗ്രാ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായവ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രസ്താവന ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ശരി അതായത് സി ആണ് ഉത്തരം ഒമ്പത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ സമതലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുക അത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇനി പത്താമത്തെ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി അല്ലാത്തത് ശരിയല്ലാത്ത ചോദിച്ചാൽ ഡി ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഇനി പതിനൊന്ന് കേരളത്തിലെ ചെങ്കൽ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അത് തെറ്റായത് എ ആണ് ഉത്തരം ഇനി പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചാബ് ജമ്മു കാശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷാ ഷാപൂർ കണ്ടി അണക്കെട്ട് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബി ആണ് രവി നദി പതിമൂന്ന് മാർക്കറ്റ് സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ച് താഴെ പെടുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രൊഫസർ ഓസ്കാർ ലാങ്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യ പരീക്ഷണം തുറന്ന വാതിൽ നയമാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വീഴ്ചയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നു അതായത് ഡി ആണ് ഉത്തരം പതിനാല് പൊതുമേഖല ബിസിനസ് അവരുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിറ്റുകൊണ്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് എ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കൽ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ റിപ്പോ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് അല്ല റിപ്പോ നിരക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവന ഏതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന പലിശ നിരക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റിപ്പോ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം റീ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഡി ആണ് ഉത്തരം പതിനാറ് രാജ്യവ്യാപകമായി ജി എസ് ടി എന്ന ആശയം ആദ്യം നിർദ്ദേശിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് അത് എ ആണ് കേൽക്കർ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് പതിന
ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശരിയല്ലാത്തതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയും മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ശരിയല്ലാത്തത് ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ചു അത് തമിഴ് മലയാളം ഒടിയ കന്നഡ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ നാമം ആദ്യം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് എ ആണ് അശ്വവീർ ഡബ്ല്യു ഗജ് പി എ ഇരുപത്തഞ്ച് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയായ അഭയകരണത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എ ആണ് നിരാലംബരായ വിധവകൾ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കേരള വനിതാ കമ്മീഷനിലെ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി താഴെ പറയുന്നവരിൽ എ ആണ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഇരുപത്തേഴ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരള എവിടെയാണ് സുരേന്ദ് ഡി ആണ് ചടയമംഗലം ഇരുപത്തെട്ട് ദി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി കേരള രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പ്രകാരം ദുരന്തങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ കീഴിൽ വരുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊക്കെയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ ജല കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ ജൈവികമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തൊമ്പത് കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ എട്ട് ജില്ലകളിലെ തീരദേശ ആദിവാസി ആധിപത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവരവും സ്വതന്ത്രവുമായ പൗരന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എ ആണ് പൗരധ്വനി മുപ്പത് കേരള പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറഞ്ഞവരിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് തെറ്റ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണെന്നുള്ളത് അതായത് സി ആണ് ഉത്തരം ഇനി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നികുതികളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക കുടിശ്ശികളും അടയ്ക്കാനുള്ള അവസരം പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ ഇ ഗവേണൻസ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് സംവിധാനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് സി ആണ് ഫ്രാൻസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ബി ആണ് തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണ നാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി ആണ് മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിൽ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് അസംബ്ലി സ്പീക്കർ മുപ്പത്തഞ്ച് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ലിമിറ്റ്സ് ടു കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് എ ആണ് കെ കെ ജോർജ് മുപ്പത്താറ് താഴെ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീണ ബോർഡ് ബ്രോഡ് ബ്രാൻഡ് കവറേജുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഡി ആണ് ഇടുക്കി മുപ്പത്തേഴ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതുമായ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയുടെ പേര് ബി ആണ് തുടയെല്ലും സ്റ്റേപ്പുകളും ഇനി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ താഴെ പറയുന്ന വിറ്റാമിനുകളെ അവയുടെ കുറവുള്ള രോഗങ്ങളുമായി ചേരും പിടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എ എന്ന് പറയണത് നിശാന്തതയാണ് പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയണത് അനീമിയാണ് വിറ്റാമിൻ സി എന്ന് പറയണത് സ്കർവിയാണ് നാലാമത്തെ വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയണത് റിക്കറ്റുകൾ അതായത് സി ആണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ അവയുടെ കാരണവുമായി ചേരും പിടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ കോളറയ്ക്ക് കാരണം രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ ബോൺ പിന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി വെക്ടർ ബോൺ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അത് നാലാമത്തെ സുനോട്ടിസ് പിന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് ബോൺ ഇനി നാൽപ്പത് ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർക്കായി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് ബി ആണ് സ്പെക്ട്രം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഹൈപ്പോ കൈനറ്റിക് ഡിസീസ് എന്നത് സി ആണ് നിഷ്ക്രിയത്വം മൂലമുള്ള രോഗം ഇനി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അളവുകൾ അത് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും വൈകാരിക ആത്മീയവും തൊഴിൽപരം അതായത് എ ആണ് ഉത്തരം ഇനി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഭാരതീയ ഭാഷയും സമർപ്പിച്ച കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം സി ആണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നാൽപ്പത്തിനാല് എന്താണ് ബയോട്രിക് അത് എ ആണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഏത് അനുപാതം എന്നുള്ളത് സി ആണ് നാല് ഇസ്റ്റ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്താറ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബി ആണ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും ഒക്കെ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആഴം പറയണത് സി ആണ് ടു ടി ബൈ റോ ആർ ജി എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ എൻ എന്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവ് നൽകി എ ആണ് തമോദ്വാരം എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് തി
അമ്പത്തഞ്ച് ആരാച്ചാർ എന്ന നോവൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ജെ ദേവിക ബി ആണ് അമ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച സംസ്ഥാനം സി ഗോവ അമ്പത്തേഴ് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടന്നത് എ മാർച്ച് മൂന്ന് നാല് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കൊല്ലം ഇനി അമ്പത്തെട്ട് ബി ബിഫോർ മെമ്മറി ഫേഡ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയത് ഡി ആണ് ഫാലി എസ് നരിമാൻ അമ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റെട്ടാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വേദി സി നാഗ്പൂർ അറുപത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഫങ്ഷനുകൾക്ക് ഏത് ഒ എസ് ഐ ലെയർ ഉത്തരവാദിയാണ് ബി ആണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ അറുപത്തൊന്ന് ഓരോന്നിനും ഒരു കിലോബൈറ്റ് വലിപ്പമുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ വിലാസത്തിൽ എത്ര ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എ ആണ് പതിനഞ്ച് ബിറ്റ് അറുപത്തിരണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ ബാറ്ററി പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകം ഡി ആണ് സിമോസ് അറുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സുബേദാർ പദവി നേടിയ ആദ്യ വനിത സി ആണ് പ്രീതി രജക് അറുപത്തിനാല് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സി ആണ് ഐരാവത് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചാമത്തേൻ്റെ ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളത് നിയുക്ത ഓഫീസറാണ് ഇനി അറുപത്തി ആറാമത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് അവകാശ സംരക്ഷണം ആക്ട് അത് ഐഡൻറ്റികൾ എ ആണ് ഹിജ്ര കിന്നർ അരവാണി ജോഗ്ദ ഇനി അറുപത്തേഴാമത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ബി ആണ് തൊഴിൽ തരമോ പേയ്മെൻറ്റ് രീതിയോ പരിഗണിക്കാതെയാണ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ഭിക്ഷാടനം എന്ന് പറയുന്നത് സി ഭിക്ഷ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക വൈകല്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക സി ആണ് ഉത്തരം ഇനി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ കാലാവധി നീട്ടാൻ കഴിയണത് ബി ആണ് ആറ് മാസത്തിലധിക കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയ കാരണങ്ങൾ എഴുപത് മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും പരിപാലനവും ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഇനി എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ മാത്സ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ബി ആണ് ടു എം സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ പിന്നെ എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പിശക് ശതമാനം സി ആണ് ഒരു ശതമാനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന് എ ആണ് ആയിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പേജുകൾ ഇനി എഴുപത്തിനാല് ഐ എൽ ജി ടി എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ബി എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ എൻ്റെ ഉത്തരം ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കണം ഒന്നല്ല ഡി ആണ് എഴുപത്താറ് എക്സ് വൈ സെറ്റിൻ്റെ മൂല്യം ബി ഒന്നാണ് എഴുപത്തേഴ് ലാഭ ശതമാനം ഡി നൂറ് ശതമാനമാണ് എഴുപത്തെട്ടിന് കോണിൻ്റെ ഉയരം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ആണ് എഴുപത്തൊമ്പത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി മീറ്റർ സി ആണ് എൺപതാമത്തെ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ഒറ്റ സ്വാഭാവിക സംഖ്യകളുടെ ഗുണനത്തിലെ യൂണിറ്റിൻ്റെ അക്കം ഡി ആണ് അഞ്ച് ഇനി എൺപത്തൊന്ന് ജോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ബ്രദർ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഓണസ്റ്റി ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ബി ആണ് എൺപത്തിരണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ജറൻഡ് സി ആണ് സ്വിമ്മിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ് എൺപത്തി മൂന്ന് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ ചോയ്സസ് ഗിവൺ ബിലോ എ ആണ് ഹി എൻറ്റേഡ് ദ റൂം എൺപത്തിനാല് ഇഫ് ഹി വോ എ ലൈഫ് ബോയ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡ്രോൺ സി ആണ് എൺപത്തഞ്ച് റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഷീല ആസ്റ്റ് മീ ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഇൻ ദ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അപ്പോൾ എ ആണ് ഷീല ആസ്റ്റ് മീ വെദർ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ളത് എൺപത്തി ആറ് ഡോറ ഈസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോസിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വൺ വേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ പാർട്സ് ഗിവൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് അത് ഡി ആണ് പാലിയൻറ്റോളജിസ്റ്റ് എൺപത്തേഴാമത്തെ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇഡിയം കിക്ക് ദ ബക്കറ്റ് അത് ബി ആണ് ടു ഡൈ എൺപത്തെട്ട് ദർ വാസ് എ റൂമർ അബൌട്ട് ആൻഡ് അഡ്വാ അഡ്വാൻസിങ് ആർമി അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ളത് സി ആണ് റിട്രീറ്റിംഗ് ഇനി എൺപത്തൊമ്പത് എനി വേ വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഔട്ട് ദിസ് പ്രോബ്ലം എ ആണ് തൊണ്ണൂറ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇ ജി മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേഷ്യ എന്നുള്ളത് ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മലയാളമാണ് അർത്ഥമനുസരിച്ച് ശരിയായ പദം ബി ആണ് തിമിങ് തിമിങ് തിമിങ്കലം ഇത് ബി ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഫഷൻ ആൻസർക്ക് ഇപ്രകാരം തന്നേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ സൂര്യൻ്റെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഡി സുധാംശു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുക്തകണ്ഠം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എ ആണ് ഉറക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശരിയായ വാക്യം ഡി ആണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൊവിഷൻ ആൻസർ കീ പ്രകാരമുള്ള പി എസ് സി വന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഉള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് പി എസ് സി തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ